Good day mga pa-Jaffers. Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po ang aaralin nating laro is naging quarterfinals match sa pagitan nina World Champion Magnus Carlsen and Super Grandmaster Levon Aronyan. So ito pong napili kong game is yung game 2 and then afterwards pagkatapos nating uh, analyze yung game, uh, i-recap -re natin kung ano nangyari sa match nila. So ito nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, and then Bishop B5. So dito po si Magnus Carlsen pumasok sa mainline Roy Lopez, hindi siya tumira ng Berlin. Ibig sabihin, ang gusto niyang gawin dito, uh, play for win po siya. So nag A6, Bishop A4, Knight F6, and then D3. So ito po yung uh, mainline Roy Lopez, uh, and then ang ginamit ni Magnus Carlsen is yung Archangel's Variation. So, pagka nag-Bishop C5, yan po yung tiyatawag na Archangel's Variation. So, nag-C3, D6, Bishop G5, and then Bishop A7. So, ito pong pag-pin dito sa Knight sa F6 with Bishop G5, yan po, iniingatan po uh, talaga yan. Kasi, uh, as makikita po natin dito sa laro, uh, minsan naa-atake po yan. So, pagka-castling, ayan na ginawa ni Carlsen ng H6. Ayan, so baka h6, bishop h4, gusto mong ipin, ayan, tinirahan ka ng g5. So, alis ka na sa pin, bishop g3, and then ngayon po, umaatake na kagad si Magnus Carlsen with h5. Ayan. So, yung bishop mo ngayon, medyo na trap ka ngayon sa g3, at uh, kailangan mong bigyan ng, ano yan, ng tatakasan. So, hindi mo pwedeng capture in. Pag kinapture mo yan, syempre, pulong ang bishop. So, dito po, nag h4 si uh, Levon Aron yan. And then knight h7. So makikita natin, uh, parang pinapain ni Magnus Carlsen na kainin itong uh, h takes g5. So pag kinain mo ganyan, talo ka na po agad. So bibigyan ko lang ng konting uh, uh, engine lines. So pagkakain, kain-kain, mapapansin natin itong bishop napakalakas. Tapos merong dalawang open file papunta sa king. Kaya medyo ako, iniingatan ko talaga yung mga pag pipin dyan eh, nangyayari, naka-atake so ngayon, ipapakita ko ano mangyayari pagka king h1 iwas ka sa pin kasi kakainin na po yung bishop h4, bishop h2 and then rook g8 may tama ka ngayon sa g2 hindi mo madepensahan kasi pag nag queen f3 ka, kulong ang queen and kapag nag rook g1 ka naman, ito ang mabibitin, so ito kakainin talo ka agad so ibalik po natin Kaya ang ginawa dito ni Levon Aronyan is ng King H1. At ito po yung uh, inaccuracy. So ang kailangan pong gawin, instead of King H1, D4. So pag inatake ka sa gilid, kailangan babasagin mo sa gitna. At ito pong D4, napakahirap pong makita kasi merong pin with Bishop G4. At ang sabi po ng engine, develop lang. Ayan, so ito po yung engine line, pakakain mo dyan. Kain dito, kain, and then queen a4. At lamang pa daw po yung uh, puti. So ito po, imposible ang makita. So ibalik natin, kaya ang nangyari, king h1 lang. So pag king h1, nag g4, tuloy ang atake, knight h2, and then knight f8. With the idea of knight g6, tatamaan yung h4 at ito pong pawn, ang hirap depensahan. So ang only way to defend is d4, and then pagka knight g6, capture, 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 tinamaan ng queen. So yan lang po ang only way to defend. Kaso tagilid na po dito ang position. So kasi malakas yung pressure ng uh, queen papuntang h4, tapos yung bishop napakalakas. And pagka develop, sobrang lakas ng mga bishop. So yung pyesa ng puti, medyo natutulog. You know? So ang only way po dito para medyo buhay-buhay pa ang puti, mag queen a4. Kailangan pala i-maintain yung queen. Kasi pag napunta sa endgame, totally losing position na pala. So kailangan i-maintain yung queen para makapagpaggulo ng konti. So pag nag-castling, knight a3, knight takes h4, merong knight c4. Ayan, so merong gulo konti pero definitely lamang pa rin ang itin. So, ibalik natin. Pagka knight d2, ito po yung nangyari sa laro. Nag-bishop e6, knight b3, persado na ho ito, 
So take note lang, hindi pwedeng kainin ka agad. Magkakaroon ng counterplay yung uh, white. So may knight c4, kakain dito. Tapos may kain pa sa d8, bitin ng knight sa h4. So magkakaroon ng counterplay. Kaya nag bishop e6 lang muna. And then pagka knight b3, capture, capture. Itong position po na ito, apparently talong-talo na po. Kasi yung bishop, walang mapuntahan. Yung knight nasa gilid. Tapos yung mga bishop na nga itim, napakalakas tumutuhog, pakaliwa at pakalik pa kanan. So, nag bishop b6 lang. Knight f1, king e7, knight e3, and ito na po, simula na ng paggagapang ni Mamis Carlsen, nag a5. So, pagka a5 dito, may threat ng a4, tapos mabibitin yung pawn sa b2, maa-atake. Ayan. So, yan po nangyara na king g1, a4, Knight c1, ito na lockdown na yung uh, weakness sa b2. Kinapture, capture, and then inatake with rook h b8. So itong pawn napakahirap pong depensahan. Kasi halimbawa, uh, mag rook dito ka, dinipensa mo ng rook. Simpleng bishop c4 lang, sugsuwang na po yung pyesa ng puti. So wala na mapuntahan, excuse me. Wala na mapuntahan dito pag nag knight e2 ka dyan. Uh, may rook d8, and then mapapasok ka na papuntang d2. So, halimbawa, mag rook a d1 ka, syempre kakainin. One piece daw, hindi mo pwedeng kainin. Bitin lang rook. Kapag naman, nag rook takes d8 ka agad, rook takes d8, bitin ang knight, papasok ang rook, game over for uh, white. So, ibalik natin, kaya dito, nag knight d3, f6 lang, pinasolid ang pawn, Rook d2, knight h8, and then pagka knight b4, rook b6, rook f1, c5. Ito talaga ang pipilahan yung weakness sa b2. So nag knight d3, and then nag rook d8. So ito po na pinang rook, at uh, dyan na po ang uh, na game over si Levon Aronian. So pagka rook fd1, pin ulit. Bishop f1, Bishop e1, and then pagka g3, nakagalaw nga yung knight, kaso meron namang tactics na Bishop g4, atakado ang rook, so persado, kumain, and then pakakain ng pawn, bitin ng knight, bitin ng rook, resign kagad si Levon Aronian. So ang nangyari po dito, uh, na 2-0 kagad si Aronian, uh, tapos po kagad ang match after 3 games. So, ito pong match nila, no? si Magnus Carlsen, napapansin ko, medyo sinusuki niya na si Levon Aronian, pero talaga kahit sino naman, uh, mapapalaban, pagkalaban, si World Champion Magnus Carlsen. So, ito po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong aking analysis. At ako na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our channel. So, as per usual, see you again next video. Bye-bye.